सबा के दिल्ली ट्राइब्यूनल और दैनिक अधिकरण के सौजन्य द सेलिब्रिटी गसिपे आमंत्रण हमें नाजम सकिब अपन साथ आज आज के सेलिब्रिटी गसिप अनुष्ठने अनुष्ठानी नतून आंगी के और नतून को सबकिन करार चेषा करी से तरह ही धारावाहिकता है आज के साथ उपस्थित आंगलेश लेजेंडारि गिटारिस्ट लाबू रहमान सलैकुम कम आलो कम जा दिनकाल सर दिनकाल एखो शुरू होनार एफेक्ट मानी करना आसले एक अभ्यस नष्ट कर दिए गई अभ्यस अनुजाई एक नतून नतून लाइफ स्टाइल तैरी है तरुण प्रजन्म एक आईडल सब चे बड़ विषय गिटार प्लेंग देखे मैक्सिमाम मिजिशियान इन्सपायर हो तो सर आपनर जार्नीटा जो साथ शेयर करत जार्नी अच्छा प्रथम एक जिन हमार मे लाबू रहमान नाम परिचित सबा के लाबू भाई बोले डाके लाबू रहमान जाने हमार आसल नाम क्योंकि लाबू रहमान ना हमारे एन आई डी ते आ लुत्फुल आहमेद लाबू जेहेतु हमार नाम लाबू और हमार बा नाम मध्य रहमान आहतु रहमान जूनियर डाक तो बंधुरा ओति के लाबू रहमान हो गए सो एम आर फेसबुक आईडी एक प्रब्लेम हाथ चेन्ज कर लुत्फुल आहमेद लाबू नाम आईडी चालू कर दीसि जैक सर मैं अडियंस जार्नीत सो गान प्रति सब समय एक अनुराग छो आकर्षण छो परवर्ती गिटारे प्रति हमारे झोंकटा आसे और पर क्या बसा क्योंकि गिटार एस आगे लाइक हमार भाई गिटार बजात उन्नी सिक्सटीट बोध है हमारे बसाय गिटार नहीं आस अनेक आगे तो उन्नी जेहतु फ्लैमिंग गिटार बजात तो उगल जमाना चल स्टाइल मैं फिडबैक जो स्टाइल वो स्टाइल पप रक जानरा मैं ये अने के जाने ना जो फिडबैक क्यों गान गए फिडबैक गए पप पप रक और एमने जनरा बस आकर्षण कर मानुष के जेहतु गिटारे ऊपर बस निर्भरशील गान गानगुलो तो हेवी मेटल निर्भरशील जैक प्रसंगलमोस्ट ट्रेंडिंग हाँ तो जेहेतु हमारे भाई गिटार आनसे क्योंकि गिटारे प्रति आकर्षण है सेभनटी थ्री ते जो कि सिनेम हले शांतिनगर ऐले जी सर शांतिनगर हमार जन्म तो जो ना कि सिनेम हले शो हे तक बोलत एन बोले बैंड शो आगे बोलत पप शो आगे बोलत जो पप शो तो वही पप शो देखते गलम तक ओखने गान करलो उडी सैड अफ केयर तजम खान 
উচ্চারণ তারপরে স্পন্দন তারপরে আরও কিছু ব্যান্ড ছিল মনে হয় মনে নেয় ফিরোজশাহী ছিল ফেরদোস ওয়াহিদও ছিল তো আসলে এই কয়টা ব্যান্ডকেই কিন্তু আমরা এখনও ভিতরে কিন্তু ওরাই আমাদেরকে আসলে বাংলা রক শেখাইছে জি অবশ্যই হ্যাঁ আজম খান পরবর্তীতে আচ্ছা আমি একটু পরে আসছি এভাবে বলে যাই আমি সেভেন্টি থ্রিতে আরম্ভ করি গিটার বাজানো ওই ব্যান্ড শো দেখি ব্যান্ড শো দেখে ওখানে ওয়েন ডিসাইড অফ কেয়ারে গিটার বাজায় ফজলে রাব ওই ফজলে ভাইয়ের গিটার শুনে আমার মাথা নষ্ট হয়ে যায় আমার তখন মনে হচ্ছে আমাকে বাজাতে হবে এবং উনি একটা ফ্রেন্ডার গিটার বাজেছিল মাস ট্যাং তো আমি এখনও কিন্তু ওই ফ্রেন্ডার গিটারই বাজাই যেহেতু বেশি ইয়ে হয়ে গিয়েছিলেন যে হ্যাঁ আমাকে বাজাইতেই হবে ডেসপারেট হয়ে গেলেন এবং তারপরের দিনে আমি গিটার একটা জোগাড় করে কিনে এনে দুইশো পঁচাত্তর টাকা দিয়ে গিটার কিনে আনছিলাম উডেন গিটার কিনে আয় না প্রথম দিনই প্রায় আট দশ ঘন্টা আমি বাজাইছি এবং মানে আই মেড মাই সেলফ ব্লিডেড মানে এত বাজন বাজাইছি তারপরে যাই হোক পরবর্তীতে আমি আর গিটার বাজানো থামাই নেই আই কেপ্ট অন প্লেইং সো বাজাতে বাজাইতে গিটার এখনও বাজাই তবে এখন তার অত সময় ধরে বাজানো হয় না তবে প্রায় এই অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আমি অলমোস্ট থার্টি ফাইভ ফর্টি ইয়ার্স আমি অলমোস্ট টেন আওয়ার্স এভরি ডে বাজেছি গিটার স্টিল স্যার আপনি আমি এখন গিটার বাজাই টেন আওয়ার্স এখন টেন আওয়ার্স না আমি এখন ওয়ান আওয়ার্স টু আওয়ার টু আওয়ার্স বা হার্ডলি ওয়ান আওয়ার গিটার বাজাই হয়তো তো এখন একটু কম কারণ আসলে এত বাজান বাজাইছি এখন আসলে আমি আমারই নিজেদেরই আমাদেরই কিছু গান শুনে আমি টায়ার্ড যে এই গান আর কত বাজাবো আচ্ছা আচ্ছা সেরকম আর কি তো যাই হোক আমি সেভেন্টি থ্রিতে আমি গিটার ধরি আই কেপ টন প্লেইং সেভেন্টি ফাইভে যে ও সেভেন্টি থ্রিতে গিটার ধরে আমার একটা জিনিস যেটা হয়েছে আমি দেখলাম যে আমি যদি লিড বাজাই তাহলে আমার সাপোর্ট লাগবে তখন তো সাপোর্ট দেওয়ার কেউ নাই তখন আমি আমার কিছু বন্ধুকে গিটার শেখাই ওরা ইন্টারেস্টেড ছিল ওরা দেখলাম যে একটু একটু পারে তো ওদেরকে আমি আরও ভালো করে শেখাই হ্যাঁ আমি ওদেরকে বলতাম এবার তোরা বাজা আমি লিড বাজাবো এখন তো ওদের সাথেই আমার আসলে লিড বাজানোটা প্র্যাকটিস হয়ে যায় তখন আমি তো এত বাজাতাম যে আলটি আলটিমেটলি এটা রপ্ত করতে আমার বেশি দিন লাগে নেয় সেভেন্টি ফাইভে আমি একটা ব্যান্ড খুলে ফেলি যেহেতু আমাকে ব্যান্ডের জন্য রিকোয়েস্ট করতে আসে কি বলে चलते थके मध्य आजम भाई के आजम भाई डेके पाठाई मैं एक बंधु आजम भाई के जया बोलते बंधु आज गिटार बजाय खूब भलो लिट लिट बजाय आजम भाई बोलते ठीक है नहीं आसो जाम भाईर बसाय जाम भाई हमारे गिटार टीटर शुने वाले चलो प्रैक्टिस करी हम तो পাগল হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা কারণ আমি তো শুরু করছি আজম ভাইকে দেখি বলতে গেলে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে আজম ভাইয়ের কাছ থেকে একটা কল পাবো সেটা মানে ভাবনাতীত তো যাই হোক আমি আজম ভাইয়ের সঙ্গে বাজালাম বছর দিয়ে বাজালাম আই ফাউন্ড হিম এ ভেরি মানে বিউটিফুল সোল মানুষের অন্তর পরিষ্কার থাকে না ওনার ভিতরে কোনো কোনো আমি কোনো মানে কোনো কিছু দেখি নাই ওনার ভিতরে গান ছাড়া আর কিছু দেখি নাই ওনার সঙ্গে মিষ্টি যতক্ষণ থাকতাম অলমোস্ট সারাদিনই থাকতাম বলতে গেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত তো সারাদিনই এই গান নিয়েই থাকতাম এই গান বাজাতাম গিটার বাজাতাম গল্প করতাম গান লেখা হত উনি গান লিখতেন অনেক গান আমার সামনেই লেখা হয়েছে আমি কম্পোজিশন করছি ওইসব গানগুলো অনেক গান তারপরে অনামিকা চুপ তারপরে এরকম কয়েকটা গান ছিল যেগুলো গানগুলি আজম ভাই করছে অনামিকা চুপ না পাপড়ি পাপড়ি গানটা তারপরে আরও গান আছে আমারও একটা গান আছে যে গানটা আমি আজম ভাইয়ের আমার আমার লেখা আমার শুরু করা তো 
আজব ভাই আমি একদিন বললাম আজব ভাই আমার একটা গান আছে গাবেন আজব ভাই হ্যাঁ গাবো শোনাও তোমার কি গান তা আমি গানটা শোনানোর পর উনি বলল যে আমাকে তুলে দাও গানটা আর কিছুই বলল না আমি গানটা ওনাকে খুব যত্ন করে তুলে দিলাম উনি খুব যত্ন করে তুলল এরপর কয়েকটা অনুষ্ঠানে গান টান গেল এখন ওই গানের কথা ছিল আমি যারে চাই রে সে থাকে মরি অন্তরে এই গানটা এখন তো মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রক সং বাংলাদেশে আজম ভাইয়ের গান হিসেবে সো আই এম প্রাউড যে আমি আজম ভাইয়ের সঙ্গে বাজাইছি তারপরে এইটির দিকে আমি ম্যারি অ্যান্ডারসন ম্যারি অ্যান্ডারসন বলে একটা রেস্তোরাঁ আছে ফ্লয়টিং রেস্তোরাঁ তো ওটা পাগলাতে তো ওটা ছিল আবার পর্যটনের আমি পর্যটনের হয়ে আমি ওখানে বাজালাম বছর দুই এক দ্যাট ওয়াজ এন এক্সপিরিয়েন্স কারণ ওই সময় শুক্রবার না তখন বন্ধের দিন ছিল রবিবার অ্যাকচুয়ালি আমরা যারা এখন যারা নতুন মিউজিক করতেছে বা করবে তারা কিন্তু আপনাদের পেছনের গল্পগুলো খুব জানতে জানে না জানতে অনেকে জানতে চায় আবার অনেকে জানে না বিধায় কিন্তু মানে কেউ আলোচনা করে না তো এই কারণে বলাও হয় না তো গুরু আজম খানের সাথে আপনার যে ইন্টিমেসিটা ছিল এবং তার সাথে তার সাথে যে কেমিস্ট্রিটা বিল্ড আপ হয়েছে আপনার একটা একটা টাইমে তো ওই গল্পগুলো কিন্তু আমরা একটু আপনি যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন পুরো ব্যাপারটা আজম ভাইয়ের সাথে এরকম ছিলাম আমরা একটা ফ্যামিলির মতন হয়ে গেছিল ওখানে আমার যে বন্ধুরা আমার সাথে গিটার বাজাত তাদেরকেও নিয়েছিলাম তারাও বাজাত একজন বেস গিটার বাজাত একজন রিদম গিটার বাজাত আর ড্রাম বাজাত একটা ছেলে আমার ছেলের নাম এখন আর মনে নেই ভুলে গেছি তো যাই হোক আমরা এত ক্লোজ এবং এত বললাম না আমরা একটা গানের দেশে যেতাম মানে আজম ভাইয়ের সঙ্গে থাকা মানে একটা গানের দেশে থাকা এরকম ছিল আমরা পিকনিকে যেতাম হ্যাঁ ফর এ চেঞ্জ আমরা পিকনিকে চলে যে আমরা অনেক আমি অনেকবার পিকনিকে গেছি আজম ভাইকে নিয়ে এবং বেশিরভাগে পিকনিকে যেতাম আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে হ্যাঁ যেহেতু চিড়িয়াখানার পাশে ভিতরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিছন দিক দিয়ে যে কোথায় কোথায় দিয়ে আমার খেয়াল নাই মনে আছে একটা বিশাল বট গাছ ছিল ওই বট গাছের পাশ দিয়ে যে ওখানে একটা মাঠের মতন জায়গা ছিল ওখানে বসে আমরা পিকনিক করতাম আর গিটার নিয়ে যেতাম গান টান গাইতাম ওখানে অনেক গান করা হয়েছে অনেক গান কম্পিটিশন ওখানে হয়েছে দ্যাট ওয়াজ এন অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স ওটা এটা আমি জার্নি হিসেবে বলবো আমার পুরো লাইফটাই অলমোস্ট একটা জার্নি তারপরে এইটিতে আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটছে আমার যেরকম আমি যেরকম মেডি অ্যান্ডারসনে বাজাতাম অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি প্রফেশনাল হয়ে যাই মানে আমি প্রথম শেখ সাদি খানের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করা আরম্ভ করি শেখ সাদি খান ওয়াজ এ গ্রেট গ্রেট পার্সন এবং গ্রেট ম্যান এবং উনি যে একটা সত্যিকারের শিল্পী উনি যে গান বোঝে আমি ওনার সঙ্গে কাজ করে আমি অনেক কিছু শিখছি তারপর যখন প্রফেশনাল হলাম আমি যেসব জন্তুদের সঙ্গে বাজাইতাম তারা কিন্তু জীবনে তাদের আর কিছু নাই ঘুম থেকে উঠেই কিন্তু ওনারা ওই সরদ বা সিতার প্র্যাকটিস করবে ভায়োলিন প্র্যাকটিস করবে আর স্টুডিওতে যেয়ে বাজাবে আর কোনো কাজ নাই কিন্তু পিওর সোল অফ মিউজিক শুধু তোল না ওনারা কিন্তু মানে তিন চার জেনারেশন ধরে মিউজিক করে ওদের কোনো স্কুল লেখাপড়ার কোনো চিন্তা নাই যাবে না ওরা মিউজিক করবে আমি তাদের সঙ্গে মিউজিক করছি এবং তাদের সঙ্গে মিউজিক করে আমি অনেক কিছু শিখছি এই ইস্টার্ন মিউজিক আমি অনেক কিছু শিখছি আর যেহেতু আমি গিটার বাজাই আমাকে ওয়েস্টার্ন তো জিনিসটা তুলতেই হবে কারণ গিটারটাই তো ওয়েস্টার্ন সো আমাকে ওয়েস্টার্ন গান তুলতে হইতো ইংরেজি গান তো ইংরেজি গান তুলতে তুলতে এমন একটা পর্যায়ে আসলো যে দেখা গেল যে আমি প্রায় তিন চার হাজার গান তুলে ফেলছি এবং বাই হার্ট এবং আমি যখন ইংরেজি গান বাজাতাম তখন মনে হতো যে এটা একটা ইংরেজি বাজাচ্ছে কারণ আমি একদম ভয়ঙ্করভাবে কপি করতে পারতাম তারপর যখন বাংলা গানে বাজানো আরম্ভ করলাম যখন ওই ফ্লেভারটা দিলাম তখন মূল হচ্ছে যে ওয়েস্টার্ন একটা ফ্লেভার কিন্তু বাংলা গান এই জিনিসটা মানে এই মিক্সচারটা আসলে আমরা আনছি আসলে বেসিক্যালি আর আমি যখন প্রফেশনাল হই তখন তো ওই যে মিউজিশিয়ান যারা ছিল ওদের মধ্যে আমি সবচেয়ে শিক্ষিত ছিলাম কারণ আমি একটু অন্যরকম পরিবার থেকে আসছি মিউজিক পরিবার থেকে আসি নাই তো ওখানে আমি একটু ন্যাচারালি একটু প্রাধান্য পাইতাম বেশি যেহেতু আমি কথা বলার মতন আমার আই হ্যাড সামথিং টু সে আমি 
কথা বলতে পারতাম বুঝাইতে পারতাম আর আমি যেহেতু শিখছি মিউজিক অনেক কষ্ট করে বই পড়ে তারপরে গান শুনে শুনতে 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 এবং তুলতে 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 এবং ওগুলোর প্রত্যেকটা রহস্য ভেদ করতে করতে আমি মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে যায় পরবর্তীতে প্রফেশনাল হয়ে যাওয়ার পরে আমি বাংলাদেশ সব মিউজিক ডাইরেক্টরের সঙ্গে বাজেছি সুবল দাস বলেন আর সত্য সাহা তো আমাকে ছাড়া গান করতো না আই উইজ আই ফিল সো প্রাউড মানে কি একদিন বাসায় যে আমি ঘুমাতে পারিনি কারণ একদিন আলাদ্দিন ভাইয়ের রেকর্ডিং করতেছিলাম তখন শেখ সাদি খান ফোন করে বলছে যে লাবুকে একটু ছায়রা দে কতক্ষণ লাগবে আমি তোর জন্য বসে আসি মানে আমার জন্য আরেকজন মিউজিক ডাইরেক্টর আরেকজন মিউজিক ডাইরেক্টরের কাছ থেকে চাচ্ছে মানে এর থেকে গ্রেট জিনিস আর কি হতে পারে মানে এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার ডিমান্ড একটা আছে আই ফেল যে আই এম সামওয়্যার আমি তাহলে আমি একটা জায়গা করে নিতে পারছি যে আমার একটা ডিমান্ড তৈরি হয়েছে দ্যাট ফিলিং ওয়াজ রিয়েলি গ্রেট মানে বিউটিফুল তারপরে এত লোকের সাথে কাজ করা ভয়ঙ্কর এক্সপিরিয়েন্স তারপরে মনে করো যে ওই সময় প্রফেশনাল প্রথম শ্রেণীর প্রফেশনাল মিউজিশিয়ান আমি যাদের সঙ্গে বাজাচ্ছি মনে করো যে গ্রেট গ্রেট মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে যারা মনে করেন বানামের বাবা বানাম আহমেদ হ্যাঁ ওর বাবার সাথে বাজাচ্ছি মনসুর ভাই উনি সন্তুর বাজায় হ্যাঁ সন্তুর বাজাতো উনি গ্রেট মিউজিশিয়ান মিউজিক ডাইরেক্টর কিন্তু উনি পাকিস্তানে যাও মিউজিক করছে গান কম্পোজিশন করেছে আমি ওনার সাথে বাজাচ্ছি এবং বাংলাদেশের যত বড় বড় মিউজিক ডাইরেক্টর ছিল এবং মিউজিশিয়ান ছিল যারা জেনুইন যারা সত্যিকারের মিউজিশিয়ান ছিল তাদের সঙ্গে বাজাচ্ছি যারা মিউজিক জানে এখন তো অধিকাংশ যারা মিউজিক করে ওরা কিন্তু আসলে বাজাতে পারে কিন্তু মিউজিক ওরকমভাবে ঠিক জানে কি না আমি ঠিক জানি না হয়তো অনেকেই জানে এতদিনে আসলে এইভাবে জিনিসটা বলতাম যে গান গাওয়া গান গাইতে পারে আর গায়ক মানে দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস যে ও গান গায় আর ও গায়ক গায়ক মানে কিন্তু ডিফারেন্ট জিনিস একজন মিউজিশিয়ান মানে কিন্তু ডিফারেন্ট জিনিস একজন মিউজিশিয়ান মানে সে গানও গাইতে পারে সে মিউজিক বাজাতে পারে মিউজিক কম্পোজিশন জানে মিউজিকের স্টোরি জানে হিস্ট্রি জানে এবং হিস্ট্রি মানে কি মনে করো যে ভায়োলিন দিয়ে আমি একটা কম্পোজিশন করবো কিন্তু ভায়োলিন বাজাতে হলে কিবোর্ডসের কতটুকু অংশ ভায়োলিন কাভার করে ভায়োলিন তো সব নাই গিটারেও তো সব নাই গিটারে কতটুক কাভার করে তোমার স্যাক্সোফোন বাজালে পরে কতটুক কাভার করে এখন আমি যদি স্যাক্সোফোন যদি কিবোর্ডের এখানে যদি বাজাই যদি বাজাইতে বলি স্যাক্সোফোনের কিন্তু এই পার্টটা নাই স্যাক্সোফোনের শুধু এই পার্টটা আছে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু নো এভরিথিং অ্যাবাউট মিউজিক সো কোন ইনস্ট্রুমেন্টের কীরকম ধরনের পিস হয় বাঁশির পিসটা কীরকম হবে আমি গিটারের মতন পিস যদি বাঁশি আলাকে বাজাইতে বলি তাহলে ইট উইল সাউন্ড ভেরি উয়ার্ড এবার বুঝতে পারছো তো হোয়াট ইস মিউজিশিয়ান অ্যান্ড মানে এবং কি বলবো যন্ত্রী বা মিউজিশিয়ানের তফাতা শিখছে যাই হোক যন্ত্রশিল্পী যন্ত্রী বলাটা ঠিক না যাই হোক তো আমি এগুলো পার হয়ে আসা এগুলো যখন করি তখন প্রফেশনাল হওয়ার কারণে আমাকে বাংলাদেশের যেমন রুনা লায়লা অ্যান্ড্রু কিশোর বিশ্বজিৎ এদের সাথেও আমার বাজাইতে হতো তো সাবা বেবি নাজনিন তারপরে শেখ ইশতিয়াক এদের সাথে আমি পৃথিবীর অর্ধেকটা পৃথিবী ঘোরা হয়ে গেছে এদের সাথে পুরো বাইরে যাও তাহলে তো স্যার যথেষ্ট পরিমাণে ভ্রমণ প্রিয় ভ্রমণ প্রিয় না হলে ভ্রমণ করতে তো হয়েছে স্যারকে মানে কোথায় গিয়ে মিউজিক করে বেশ মনে হয়েছে যে না এটা এই জায়গাটাতে মিউজিক করে আমি কমফোর্টেবল বা খুব আপন মনে হয়েছে আপন মানে কি যেখানে আমি মিউজিক করতে গেছি ওখানে তো সব বাংলাদেশিরাই ছিল বাংলাদেশিদের জন্যই গান করতে যেত আচ্ছা তবে আসলে বাঙালি শ্রোতার থেকে বিদেশি শ্রোতারা অনেক ভালো ওরা যে কোনো গানই হোক না কেন ওরা শুনতে চায় বুঝতে চায় আমাদের দেশে বাঙালি শ্রোতারা ওরা গানটা ঠিক আমি যদি এখন ইংরেজি গান গায় ওরা কিন্তু গানটা শুনবে না ওরা তালটা শুনবে হ্যাঁ ওরা গানের কথাটা শুনতে চায় না আমাদের সময় বাংলা গান যদি একটা আমরা এখন বাংলা গানের কথা শুনতে চাই আগে কিন্তু কথা শুনতে চাইত না একটা গান হচ্ছে ওটাতেই খুশি হতো তা এখন বিদেশিরা আবার নতুন কোনো যদি গান গায় কেউ যদি কোনো নতুন গান গায় ওরা কিন্তু গানটা শুনতে চায় হ্যাঁ গানটা শুনে শুনে ওরা বুঝতে চেষ্টা করে যে গানটা আসলে কি বলছে গানটা কীরকম হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে এখন ছেলেপেলেরা একটু যারা গান শ্রোতা যারা আমি 
যদি এখন একটা নতুন গান গায় ওরা গানটা শুনবে কিন্তু ওরা এই গানটা আসলে ওটার মর্ম কি এটা বুঝতে চেষ্টা করবে না করে না আসলে হয় কি আমরা উই আর মানে ভেরি মাচ ক্রাউডেড উইথ দ্য সং মানে এত গানের ভিতরে আমার একটা গান হারাই যায় আর কি সেরকম যেরকম কি বলে আমরা একটা গান করি যেরকম আমি একটা গান লিখতে বসলাম বা একটা গান করব এই গানটা করতে আমার হয়তো দু তিন মাস লাগে যেতে পারে কম্পোজিশন করলাম করে এটি করলাম হয়তো এক মাসই লাগলো তারপর গানটা রেকর্ডিং করতে আমার হয়তো চার ঘন্টা স্টুডিওতে তার চার ঘন্টা সময় লাগলো আর একজন লোক গানটা বানাইলাম চার মিনিটের গান আমি এভাবে বলি যে গান একটা করলাম চার মাস ধরে গানটা চার মিনিটের গান একজন শুনে চার সেকেন্ডেরও শুনলো চার সেকেন্ড শুনে বললো যে গানটা এক সেকেন্ডের মধ্যে বলে দিল যে ভাল লাগে নাই অথচ এই গানটা যে করেছে ও কিন্তু চার মাস পরিশ্রম করে একটা একটা জিনিস তৈরি করছে হ্যাঁ সে গানটা একটু শুনতে হবে তো নিশ্চয়ই কিছু আছে নিশ্চয়ই একটা মানুষের পরিশ্রমের পিছনে নিশ্চয়ই কিছু ফল থাকে তো সে যদি স্যাটিসফাইড হয় বা তার গানটা শুনে যদি সত্যি সত্যি ভালো গানই হয় ওটাকে যাচ করতে হবে শুনতে হবে তা আমাদের বাঙালিরা খুব মানে খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট চায় তো তা হয়তো অল্পতেই তুষ্ট হয় না বা গানটা শুনে হয়তো বলে ফেলে যে হ্যাঁ ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে হয়তো খুশি করার জন্য বললো কিন্তু গানটা সে কিন্তু আরেকবার শুনে না কারণ আরও অনেক ভালো লাগার গান আছে ওগুলো শুনতে হবে না এই জন্য নতুন গান করলে আমাদের দেশে বলো তো আমাদের দেশের লাস্ট কোন গানটা হিট হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলতে যাই মানে নর্মালি চার বছরে কোন গান হিট হয়েছে গত চার বছর ওইরকম আসার আসার মতো নাই আর কি সব গত বিশ বছর আগে যেই গান হয়েছে ওরকম কোনো গান আছে না নাই তার মানে আসলে আমাদের দেশে গান হয়নি কারণ আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল যে এই যে ছেলেরা যে গান করতেছে এই গানগুলি কেমন হচ্ছে আমি বলছি এটা তো এখন বলতে পারবো না বিশ বছর পরে যদি এই গানগুলি টিকে থাকে মানুষ শুনে তাল মানে তালে গানটা ভালো হয়েছে স্যারের কাছে কি মনে হয় আসলে আমাদের এই পেছনে যাওয়ার কারণটা কি অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের মিউজিক সেক্টরটা আমি সব কিছু বলাটা ঠিক হবে না তারপরে একটুখানি হালকা করে বলি যেরকম আমরা আমাদের কালচারটা অনেকখানি কিন্তু ইন্ডিয়ান কালচার হয়ে গেছে মানে একটু খারাপ লাগে বলতে একটা সময় ব্যান্ডের মিউজিক কেউ শুনতো না কারণ ওই টপ টেন আসছে বাংলাদেশে ওরা বাংলা গান ওই যে হিন্দি গানগুলোকে বাংলা করে এটা খুব চলতো এটা প্রচুর বিক্রি হতো তখন বাংলাদেশের মানে মিউজিক অঙ্গনের খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেছিলো তারপর পরবর্তীতে আস্তে আস্তে যখন আবার কিছু ছেলেরা ইংরেজি গানের আমরা তো মিউজিকটা বাংলাদেশে আসছে কিন্তু ইংরেজি গান নিয়ে ব্যান্ড সঙ্গীতে কিন্তু ইংরেজি গান নিয়ে শুরু হয়েছে তারপর আজম ভাই বাংলা করছে হি মেড সাম বাংলা রক সং পপ সং তারপরে স্পন্দনের অপু ভাই কিছু গান করেছে তো অপু ভাইয়ের কিছু গান আছে যে গানগুলি অপু ভাইয়ের নামই জানে না কেউ হ্যাঁ যেমন এমন একটা মা দে না কে করছে কেউ জানে না ফেট দ্য সোয়াই দিয়ে গেছে কিন্তু গানটা কিন্তু অপু ভাইয়ের করা হ্যাঁ ওনার লেখা এবং ওনার করা এমন কয়েকটা গান আছে যেরকম আমরা ওই শিল্পীদের নামই জানি না যারা গান করেছে যারা গানগুলি করছে ওদের নাম জানি না তো খুব প্যাথেটিক বিষয় এখন এখন যারা গান করতেছে ওরা তোমার প্রশ্নটা আরেকবার করো স্যার আমার প্রশ্নটা ছিল এরকম যে বাংলাদেশের মিউজিক সেক্টরে এই পশ্চাৎপদতার পেছনে যাওয়ার কারণটা কি রাইট আমি অন্য একটা প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছিলাম এই জন্য সমস্যার কারণটা হচ্ছে গিয়ে মনে করো যে আমাদের সংস্কৃতিতে বিষয় একটা ছাপ ফেলছে ইন্ডিয়ান মিউজিক যেমন হিন্দি গান হিন্দি গান এটা অনেক দিন থেকে এই হিন্দি গান আমাদের দেশে খুব প্রচলিত বা এখন খুব চলে যেমন মনে করো যে আমি হিন্দি জানি না হিন্দি বুঝি না আমি ওই বাংলার মতন যতটুকু যে শব্দগুলি কম পরিচিত লাগে আমি অতটুকুই বুঝি বাকিগুলো বুঝি না আর মনে করো যে সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে আমার বাসার কাজের মেয়েটা পর্যন্ত হিন্দি জানে 
আমি জানি না সো কীরকম প্রভাব ফেলছে হিন্দি গানটা হিন্দি সংস্কৃতিটা সেটার প্রমাণ আরেকটা এটা আমার এটা কি স্যার প্রধান কারণটা কি যে আমাদের ভালো মিউজিক হচ্ছে না এই কারণে নাকি এই কারণে কারণ আমাদের আমাদের দেশে কোনো এই আমাদের গান যারা করতে চায় ওরা তো পাশ্চাত্য সঙ্গীতটাকে নিয়ে গান করতে চায় মিউজিকগুলো আর ইনস্ট্রুমেন্টগুলো তো সবই পাশ্চাত্য মিউজিক তাই না পাশ্চাত্য মিউজিক শেখার কোনো স্কুল আমাদের দেশে নাই তার মানে একটা ইনস্টিটিউশন হলে একটা ইনস্টিটিউশন হলে পরে যদি ওখানে প্রপার টিচার থাকে তাহলে ওয়েস্টার্ন মিউজিক কাকে বলে ওটা একটা জনরা ওটা কিন্তু একটা জনরা না কিন্তু বাংলা গানের কিন্তু মনে করো যে অনেকগুলো জনরা আছে প্রায় দুশোটার এদিক ওদিক হবে দুশোটা জনরা আছে তুমি কি মনে করো বাংলা আধুনিক মানে ফোক ফোকের মধ্যেই তো আছে অনেকগুলো অনেকগুলো ভাগ আছে তারপরে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলো নজরুল গীতি বলো এগুলো একটা জনরা হ্যাঁ তো এরকম মিলে যদি তিনশো বা দুশো জনরা থাকে কয়টা জানে আমাদের দেশের ছেলে পেলেরা ইংরেজি গানের মধ্যেও তো প্রায় কম করে ধরলাম একশোটা আছে আমরা যেহেতু জানি না আমরা বাংলাটা বুঝি বেশি বাংলাটা জানি ইংরেজির যতটুকু আমি জানি সেটুকু বললাম যে একশোটা আছে এই একশোটার মধ্যে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবা কোনটা হেভি মেটাল বুঝতে পারবা এটা রক এটা বুঝতে পারবা এটা নজরুল গীতি বুঝতে পারবা এটা রবীন্দ্রসঙ্গীত এটা তুমি আধা মাইল দূরে থাকলেও কানে আসলে বুঝতে পারবা কিন্তু ইংরেজি গানের মধ্যে কিন্তু আরও অনেক জনরা আছে যেমন আমরা বল 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 আমরা বললাম যে আমরা পপ রক করি হ্যাঁ এখন ব্লুজ আছে হ্যাঁ তোমার রক আছে এখন ব্লুজ রক আছে জ্যাজ ব্লুজ আছে কান্ট্রি ব্লুজ আছে কান্ট্রি ব্লুজ মানে হচ্ছে গিয়ে মনে করো যে কান্ট্রি রক হচ্ছে গিয়ে ইগলস হ্যাঁ যেরকম একদম পিওর কান্ট্রি হচ্ছে গিয়ে জন ডেনভার এই যে যেরকম যে ইয়েগুলো তোমার ক্যানি রজার্স তারপরে তোমার একটু পপ রক বা পপ ইয়ে হচ্ছে গিয়ে মনে করো অ্যাবা অ্যাবা হ্যাঁ সো এগুলা তারপরে বিজিস হ্যাঁ এগুলা তোমার জানতে হবে তো আমরা যদি ধারাগুলো যদি তুমি আইডেন্টিফাই না করতে পারো তাহলে তুমি মিউজিকের কি জানলা বুঝতে পারছি তুমি মিউজিক করবা কী করে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের যদি একটা প্রতিষ্ঠান যদি সরকার যদি করা যায় যদি করে তাহলে আমাদের দেশে মিউজিক তখন যারা করবে ওরা বুঝতে পারবে যে ও আসলে কি করতেছে যেরকম একটা গানের মধ্যে একটা ছেলে একটুখানি কিবোর্ড দিয়ে একটু জ্যাজি জিনিস বাজানোর চেষ্টা করলো বাজাইলেও ভালোই লাগলো শুনতে তো ফাইনালি এন্ড অফ দ্য ডে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এটা তোমার কোন জনরা হইলো কি বললো যে আমি এটা ফিউশন করছি আমি যে তুমি যে ফিউশন করছো তুমি তুই যে জ্যাজ বাজাইছো যে এটার মধ্যে তোমার এই গানের মধ্যে কি এই জ্যাজটা যায় কি না তোমার গানটা তো একটু অন্য টাইপের তুমি এটার মধ্যে হঠাৎ করে তুমি যে জ্যাজটা ঢুকাইছো কোন আইডিয়া থেকে করছো এমনি হয়েছে এই যে এমনি বাজাইছো তখন এটা জানাটা জানা থাকলে পরে আর এমনি বাজাবে না তখন বুঝে বাজাবে মানে এই গানের সঙ্গে আসলে কোন গান যায় এটা জানতে হবে তো বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ রক শো তো এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী যদি তুমি নিয়ে যাও তাহলে কি হবে মানে টোটাল মেশা কেয়ার আর কি হ্যাঁ স্যার এখন আমাদের মিউজিক সেক্টরটা আমাদের মিউজিক সেক্টরে নতুন নতুন অনেকেই আসতেছে নতুন অনেক মিউজিশিয়ানদের অনেক অনেক মিউজিশিয়ান আসছে অনেকে দেখতেছে অনেকে হয়তো বা বুঝে উঠতে পারতেছে না কিভাবে আগাবে তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে নতুনরা যারা আগে আসতেছে এখন মিউজিক করার জন্য তাদের কোন দিকটা ইম্প্রুভ করলে বাংলাদেশের মিউজিক সেক্টরটা আমরা বিশ্বমান পর্যায়ে যেতে পারবো আর কি আমাদের বাংলা গানের একটা সমস্যা হলো গিয়ে বাংলা গান কিন্তু মেলোডি প্রধান গান হ্যাঁ আর ইংরেজি গান হচ্ছে গিয়ে অর্কেস্ট্রা অর্কেস্ট্রা প্রধান গান মানে গানের পিছনে কি বাজলো মানুষ ওটা শুনে এবং শিল্পীকে যেরকম রেসপেক্ট দেয় মিউজিশিয়ানদেরকে একদম সেম ক্যাটাগরি রেসপেক্ট দেয় কারণ একটা মিউজিশিয়ান একটা সিঙ্গারের সঙ্গে বাজাইতে গেলে তাকে দশ বছর বা পনেরো বছর শিখে আসে তারপর বাজাইতে হয় আর একটা সিঙ্গার কিন্তু পাঁচ বছরেই নাম করে বাবা 
একটা গান বা হিট করে গেলে সে কিন্তু সুপারস্টার হয়ে গেল সো ওরা এই জিনিসটা মাপে যে জন্য অর্কেস্ট্রা প্রধান গান হয় হ্যাঁ আমাদের দেশে কিন্তু কোনো গান টান শুনলে পরে দেবে যে গানটা অনেক উপরে মিউজিকটা অনেক নিচে হ্যাঁ মানে মিউজিকটা হচ্ছে কি সাপোর্ট দিচ্ছে গলাটাকে আসলে গানটাই শুচ্ছে পার মিউজিকটা ভোকাল ফোকাস থাকে আর ভোকাল ফোকাস থাকে এই জন্য তো ভালো মেলোডি প্রধান আর কি আচ্ছা আচ্ছা সো এই জিনিসগুলা হবে কখন যখন নাকি মিউজিশিয়ানরা একটা মিউজিশিয়ান গান করলে রেকর্ড করলে বা একটা গান করলে পরে বোঝা যায় যে ওইটা একটা মিউজিশিয়ান করছে আমরা শুনলে বুঝতে পারি যে ও একটা যেরকম প্রথম আমার হিন্দি গান তো শুনতাম না কিন্তু একটা গান খুব শুনলাম আমাকে একজন বলো যে গানটা একটু তুল না একটু তুলে দেয় একটু রেকর্ড করব তখন আমি গানটা তুলতে গিয়ে বুঝলাম যে এই গানটা একজন গিটারিস্ট কম্পোজিশন করছে একটা গিটারিস্ট কম্পোজিশন করলে ওটার মধ্যে যে চলন চলনটা বোঝা যায় কিবোর্ডের চলন আর গিটারের চলনের মধ্যে একটা ইয়ে আছে ভায়োলিনের চলন একটা আলাদা সেক্সোফোনের চলন আলাদা গিটারের চলন আলাদা বোঝা যায় যে এটা গিটার একজন কম্পোজার যেমন হিন্দি গান ছিল একটা অনেক আগে আমাকে বলছিল নীলে নীলে আম্বর এটা শুনে বলছিলাম যে আমি এটা তুলতে গিয়ে আমি তুললাম তুলে বাজালাম বাজানোর পরে ও বল আমি ওকে বললাম যে এটা একটা মিউজিশিয়ানের মানে গিটারিস্টের কম্পোজিশন মানে ওই যে সব কিছু বোঝা যায় সেরকম আর কি মিউজিক বুঝতে হইলে পরে মিউজিক শুনতে হবে দিস ইজ ফার্স্ট প্রায়োরিটি এবং ভালো মিউজিক করতে হইলে কর্ড জানতে হবে এই জন্য একটু আগে বললাম না আমাদের দেশে মিউজিক হচ্ছে গিয়ে মেলোডি প্রধান আর একটা অর্কেস্ট্রা প্রধান অর্কেস্ট্রেশন প্রধান অর্কেস্ট্রেশন করতে হইলে পরে কর্ড জানতে হবে আমাদের দেশে মানুষ ছেলে পেলারা মিউজিক করে কর্ড জানে কিন্তু জাস্ট কয়েকটা কর্ড জানে কিন্তু আসলে কর্ড অনেক আছে অনেক কর্ড আছে এই কর্ডগুলি রিলেশন এবং রিলেটিভস এবং মানে অনেক ধরনের রিলেশন রিলিটি অফ কর্ডস অ্যান্ড নোটস মোডস অনেক মোডস আছে শুধু মোডস না মোডস না ওকে জানতে হবে যে সাপোজ ধরো ডি নোটটা দিয়ে ডি নোটটাতে ডি নোটটা কয়টা কর্ডের মধ্যে আসে ডি নোটটা কয়টা কর্ডের মধ্যে আসে এটা জানতে হবে তাহলে বেশি আর নাই তেরোটা নোট নাই কিন্তু সো এই বারোটা নোটের ওর প্রত্যেকটা নোট দিয়ে কতগুলি কর্ড হয় এগুলো জানতে হবে মনে করে এ দিয়ে আমি শুধু এ বাজাইলে হবে না এ দিয়ে আরও অনেকগুলি কর্ড হয় ওই কর্ডগুলি বাজায় দেখতে হবে যে হাও এই যে লিরিকটাতে কোন কর্ডটা লাগাইলে পরে লিরিকটাকে আরও তুলে দেওয়া হয় তখন একটা পিছনে অর্কেস্ট্রেশন তৈরি হবে এই জন্য কর্ডের বেশি আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের এখন তো অনেকগুলো আপকামিং ব্যান্ডস আসতেছে অনেকে ভালো করছে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা করতেছি যে এখন হেভি মেটাল তো আছে ওটা তো মোটামুটি এখন পপুলার কিন্তু যেসব পুরনো ব্যান্ড যেগুলো আছে বাংলাদেশের যে বাংলা রক গান এই বাংলা রক আজম খান লাকি ভাই ফেরদুস ওয়াহেদ বা আজম ভাই তারপরে ফিরোজ শাহী এদের গানগুলো এটা হচ্ছে কি আসলে বাংলা রক তাই না এগুলো হারাই যাচ্ছে আমি এগুলাকে তুলে আনার জন্য আমি চেষ্টা করতেছি আর কিছু ব্যান্ড আছে নতুন কিছু ব্যান্ড যাদের আমি গান শুনলাম অনেকগুলি প্রায় শখানেক গান আমার শোনা হয়েছে এখন যেসব ব্যান্ডগুলি যেসব গানগুলি করতেছে হেভি মেটাল বাদে তাদের গানগুলি শুনে দেখলাম যে তাদের ভিতরে ওই গানগুলো অনেক সুন্দর গান আছে অনেক সুন্দর গান আছে এই গানগুলাকে কিভাবে প্রমোট করা যায় একটু দেখি চিন্তা ভাবনা করছি আচ্ছা আচ্ছা তো স্যার আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে অনেক দূর তো আসছি কিছু রেখে যেতে হবে তো আমি কিছু ছেলে পেলেকে গিটার শেখাচ্ছি যাতে নাকি প্রপারলি গিটার শেখে কারণ আমি বিদেশে যেখানেই গেছি আমি ওখানে কিন্তু স্কুল খুঁজে বের করে ওখানে কিভাবে শেখায় দেখছি আমি অনেক দেশে গেছি ইউরোপে আমেরিকাতে আমি অনেক দেশ ঘুরছি ওখানে যেয়ে আমি হাউ টু ইম্প্রুভ মাই সেলফ এবং হাউ টু হাউ দে টিচ ওগুলো আমি শিখছি ওগুলো শিখে এসে আমি এখন আই এম ট্রাইং টু কিছু ছেলে পেলে আমি প্রপারলি গিটার শেখাচ্ছি বেসিকটা বিশেষ করে বেসিকটা অনেকে জানে না বেসিকটা জানলে কিন্তু ওরা মারাত্মক আগায় যেতে পারবে আই এম ট্রাইং টু হেল্প দ্য মাউন্ট আপনার কাছে কি মনে হয় স্যার বাংলাদেশের নেক্সট মিউজিশিয়ান যারা আসতেছে বা আপনাদের যেন আপনাদের সময়টা কিন্তু অলমোস্ট 
আগামী পাঁচ বছর পরে আমাদের দেশে মিউজিক সিনারিও অনেক চেঞ্জ হবে অলরেডি বাইরে কিন্তু বাংলাদেশের বাংলা রকের অনেকটা সারাপ দিয়েছে বাংলা মানে সারা পড়ছে ওরা এখন ইন্ডিয়াতেই তো আমাদের দেশের মতন ওদের গান হয় না ওরা চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের দেশের যে ব্যান্ড সঙ্গীত ওরকম ওদেরটা হচ্ছে না সো দে আর ট্রাইং হার্ড ওরাও ওদের গানও হয় ওদের মতন করে আমাদের গান আমাদের মতো এটা ওদের গান তো ওদের মতোই হবে তারপরেও আমরা ওদেরকে অনেকখানি ইন্সপায়ার করি এটা আমরা একটু বুঝতে পেরেছি ওদের কথাই বোঝা যায় যে আমরা অনেক ইন্ডিয়ার অনেক মিউজিশিয়ানকেও আমরা অনেক ইন্সপায়ার করতে পারছি আমাদের জীবনে ইন মাই অপিনিয়ন যদি সব ছোট্ট করে একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আউটার ওয়ার্ল্ডে যেটা ইউরোপিয়ান মিউজিশিয়ানরা করে ওদের মধ্যে সামহাও ইউনিটিটা অনেক ব্যারি করে ওদের মধ্যে ইউনিটিটা মনে হয় খুব ভালো আপনার কি মনে হয় যে আমাদের এখানে একটু ইউনিটির কিছুটা ঘাটতি আছে আমি গিটার বাজে আমি আমার মতো বাজাই আমি ওর মতো পারবো না আমি ওইটাই মেনে নেবো দ্যাটস আমি আমারটা বাজাই ও ওরটা বাজায় ফাইন কারণ জন্ডা তো একটা না আর বাই দিস টাইম স্যার আমরা অনেক লিজেন্ডারি মিউজিশিয়ানকে হারিয়ে ফেলেছি আমাদের অনেকে স্যার তো চলে গেলেন বাচ্চু স্যার তো সাডেন ডেথ হলো ওনার তো আমার তো মনে হয় মানে যারা চলে গিয়েছেন তারা আমাদের জন্য ছিলেন একটা ইনস্টিটিউশন অবশ্যই লাকি ভাই আমার ইনস্টিটিউশন আজম ভাই আমার ইনস্টিটিউশন আমি এই দুজনের কাছ থেকে মিউজিকের অনেক কিছু শিখেছি ওনার আমার স্কুল ছিল সুযোগ ওনারাই আমার স্কুল আমি যেই গান করি বা যেই করি শুনলে বোঝা যায় যে ওই একই স্কুলের স্যার ফিডব্যাক নিয়ে একটা আলোচনা আসতে যাচ্ছিল হ্যাঁ শিওর আমি ফিডব্যাকে জয়েন করি ও এরপরে ছিল আমি তো প্রফেশনাল হলাম তো তারপরে তো প্রফেশনাল জীবনেই কাটছি তারপরে আমি এর মধ্যে সাফ গেমস বাংলাদেশে এটা নাম না বললেই নয় সাফ গেমস প্রথম সাফ গেমস যখন হলো তখন আমি সমর দাসের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে ওই মিউজিক ডাইরেক্টর ছিলেন সাফ গেমসের সমর দাস আমি ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করেছি ওই বয়সে অতটুক আমি সাফ গেমসে কাজ করেছি দ্যাটস রিলি সামথিং ফর আমার মতো মিউজিশিয়ানের জন্য অনেক বড় একটা জিনিস তারপর পরবর্তীতে আমি তারপরে ফিডব্যাকে জয়েন করি কারণ আমি দুনিয়া ঘোরা নিয়ে গিটার বাজানো নিয়ে প্রফেশনালি ব্যস্ত ছিলাম সকাল থেকে রাত শুরুর গল্পটা কেমন ছিল শুরুর গল্পটা হচ্ছে কি আমি তখন এই বোধ হয় অডিটোরিয়ামটা ছিল ওই যে ওসমানি অডিটোরিয়ামে আমি সাবিনে আসমিনের শো বাজাচ্ছিলাম তখন মার্কস ও ফিডব্যাকের সবাই কিন্তু আমার বন্ধু ছোটোবেলা থেকেই মানে আমরা উই নো ইচ আদার ফ্রম লাইক সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি থ্রি ফোর ওরকম থেকেই চিনি তো ওখানে আমি সাবিনে আসমিনের শো করতে গেলাম পরে আমাকে বলে যে আপনার কাছে একজন দেখা করতে আসছে সে কে আসছে হ্যাঁ আসতে বলো তখন শো মানে শেষ হয়ে গেছে বলে যে আপনার বন্ধু আসছে তাই আপনার বন্ধু আসছে কে দেখলাম মাক্স আসছে আমি স্যার তুই তুই কোথ থেকে আসলি এখানে বলে যে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসলাম কথা আসে হ্যাঁ চল তো তখন মনে হয় সাবিন ইসমিনের শোটা শুরু হয় নেই আমার ঠিক মনে নাই বোধ হয় শুরুতে বা শেষে হতে পারে তো মাকসুদ এসে বলে যে শুন তুই কালকে চলে আসবি বাবুর বাসায় কালকে তোর কোনো কাজ আছে নাকি আমি সে না কালকে মনে হয় আমি একটু ফ্রি আসি কালকে চলে আসবি বাবুর বাসায় গিটারটা নিয়ে চলে আসবি আমি কি ব্যাপার ইউর বলো যে ইউ আর জয়নিং ফিডব্যাক তাই হোয়াটস রং উইথ মানে কী প্রবলেমটা কি কারণ না অনেক প্রবলেম আছে তুই কোনো কথা বলবো না এখন তুই কালকে চলে আয় ইউ আর ইউ আর গোয়িং টু প্লে ইউ আর গোয়িং টু জয়েন্ট ফিডব্যাক 
you are interested i'm so i'm the feedback and bajai maniki ami to feedback e jokhon guitarist chilo selim haider kon selim haider kintu runa lal er shonge bajai ami sabina asmin er shonge bajai to to selim haider jokhon tour e jaito tokhon feedback er selim haider er jagay ami jaya feedback er show to gule ami hotel tokhon hotel e show korto tokhon ami jaya bajaisi bas char panch bar bajaisi jai hok আমি বললাম যে ইয়ে আর আর বি লাভ টু আল বি অনার্ড তখন ঠিক আছে দোস্ত কালকে চলে আয় বলে ও চলে গেল আমি একটু চিন্তা করলাম চিন্তা চিন্তা করে গেলাম ফিডব্যাকে বাজাবো ফিডব্যাকের গান টান তো ইংরেজি গানগুলো বাংলা গানগুলো যে দেখলাম দেখলাম যে গেলাম যে বাজালাম দেখলাম কটকটগুলো কি আছে দেখলাম দেখে বাবু ইজ এ হিজ এ জিনিয়াস গাই তো দেখলাম যে কটগুলি মানে যেরকমভাবে করা ফিডব্যাকের প্রথম অ্যালবামে রাখি পরে আমি যে আমার আমি ফিডব্যাকে জয়েন করার পরে মেলা তারপরে বঙ্গাব্দ চোদ্দোশো নাকি এর আগে আর কোনো অ্যালবাম ছিল না তারপরে যত অ্যালবাম হয়েছে সবে আমি তো বাজেছি তো শুধু প্রথম ওই ফিডব্যাক প্রথম ফিডব্যাক আর উল্লাস এই দুটাতে আমি বাজাই নেই আর কি আচ্ছা আচ্ছা বাকিগুলো সব আমার বাজানো তো কটগুলি দেখলাম তো পরে আরও ইম্প্রোভাইজ করে কটগুলি আর একটু সুন্দর করে এখন আমরা একটু অন্যরকম করে বাজাই তো এই আর কি তার করোনার মধ্যে তো আপনাদের দুইটা গান একটা নতুন গান একটা নতুন গান আছে জি স্যার যে प्रैक्टिस <laughs> স্যার আপনার কাছে এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আপনি অনেক মিউজিক ডিরেক্টরের সাথে কাজ করেছেন অনেক সিনেমাতে আপনি প্লেব্যাকে অনেক অনেক আই হ্যাভ নো আইডিয়া হাও মেনি হয়তো দশ হাজার হতে পারে বা বেশি হতে পারে এর মধ্যে আমরা জানতে চাচ্ছি যে আপনার সবচেয়ে মজার অভিজ্ঞতা কোনটা ছিল चले ग আমি আমার কাজ ছিল প্রথমে যে আমাকে গানের কর্ডটা লিখে ফেলতে হতো এবং মিউজিকের পোর্শনগুলি আলাদা রাখতে হতো ওখানে যেসব মিউজিক কম্পোজিশন হবে ওই কর্ডগুলি আমি লিখে ফেলতাম লিখে আমি ঠিক করে রাখতাম তো যখন বাজানোর সময় ওগুলো তখন ওগুলো দেখেই সবাই বাজাতো এবং কম্পোজিশনগুলি ওইভাবে করা হতো মানে যে পিসটা হতো ওটার পিছনে কি বাজবে ওগুলো আমাকে ঠিক করতে হতো তো একদিন একটা গানের ভিতরে গানটা আবার রি রেকর্ডিং ছিল মানে গানটা প্রথম রেকর্ডিং হওয়ার পরে গানটা তখন ওই ফিল্মের প্রডিউসার বলছে যে গানটা খুব সুন্দর হয়েছে আপনি গানটা ডুয়েট করেন ওটা সোলো গান ছিল এন্ড্রু কিশোর গাইছিল তখন বলে যে গানটা সাবিনে আপাকে ঢুকায় আর গানটাকে সোলো মানে ডুয়েট গান করে আবার রেকর্ড করেন তখন ওই ডুয়েট গান করতে গিয়ে যাওয়ার পরে ওনারা ওই গানটা রি রেকর্ড করতে যখন গেছে তখন ও প্রথম রেকর্ডিংয়ের সময় আমি ছিলাম না আমি বিদেশ ছিলাম আমি ওটা ছিলাম না তো যখন রি রেকর্ড করা হয় তখন আমি দেশে ছিলাম তা আমাকে বাজাইতে বলছে তা আমি বাজাইতে গিয়ে বাজাতে যে ওখানে রেকর্ড করার সময় ভায়োলিনের একটা পিস ছিল আমি ওখানে একটু চেঞ্জ করে দিছি মানে আমি ওখানে কর্ড লাগাইছি তো যে কর্ড লাগানো হয়েছে কর্ড শেষ মাত্রা শেষ করতে হলে পরে ওখানে আর একটা কর্ড দিতে হয় তো ওখানে আমি আরও দুটো কর্ড অ্যাড করেছিলাম তো দুটো কর্ড অ্যাড করাতে ওখানে আমি তখন স্বপনদাকে বললাম যে স্বপনদা আপনি এখানে এই দুটো নোট লাগান ভায়োলিনের এখানে একটা ক্রসিং করে দেন তাহলে গানটা ভালো লাগবে কেমনে কি ক্রসিং করব আমি বললাম যে এই এই নোটগুলি লাগান এই আমি এই কর্ডগুলি লাগাইছি তা আপনি এই নোটগুলি লাগান লাগায় একটা ক্রসিং করে দিয়ে আপনি পরে গানে চলে যাবে 
তো ক্রসিং করে দিলাম দেওয়ার পরে ও বলল যে তাহলে দাদাকে জিজ্ঞেস করি আমি যে হ্যাঁ দাদাকে জিজ্ঞেস করি দাদারা বললাম যে দাদা এই জায়গাটা একটু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি আমি এটা তো অরিজিনাল গানের মধ্যে নাই যেটা প্রথম রেকর্ডিং করা হয়েছে ওটার মধ্যে তো এটা নাই আমি বললাম না দাদা এটা একটু লাগান ভালো হবে ভালো লাগবে তো সবাই বলতেছে দাদা বলছে না এটা কেমন হবে এটা তো নাই কই আমার কাছে তো ওরকম ওরকম কিছু লাগছে না ভালো লাগতেছে না বললো যে তো সবাই ওখানে সুনীল দাও ছিল ভায়োলিন বাজারে সুনীল দা বলছে না দাদা এটা লাগায় এটা ভালো লাগতেছে এটা আমাদের কাছে ভালো লাগতেছে কিন্তু কর্ডটা যেটা আছে কর্ডের সঙ্গে খুব বেশ ভালো লাগতেছে এটা লাগান ঠিক আছে এটা লাগানোর পরে দাদা খুব কোনো রকম কোথাও ভুল তো নাই এটা তো কোনো ভুল নাই এখানে একটু সঠিকভাবেই লাগানো হয়েছে এটা করার পরে আমি এটা রেকর্ডিং করে চলে আসছি তো সত্য সার সত্যদার ইয়ে ছিল জুন প্রতিদিন রাত রেকর্ডিং করে রাতের বেলা বাসায় যেয়ে ওই প্রডিউসার টডিউসার যারা থাকে ওদেরকে সবাইকে নিয়ে যায় আবার রাতে যে গানটা চালায় ওনার বাসায় রুম আছে একটা ওই রুমে যায় উনি গানটা চালায় চালায় ওনারা সিকোয়েন্স তারপরে ওখানে কোন কোথায় যায় কি হবে ড্যান্সটা কীরকম হবে কি হবে ওগুলো নিয়ে আলাপ টালাপ করে তো যখনই আলাপ করে ওগুলো করে তো যাই হোক এটা আমি জানি পরদিন সকালবেলা আবার সত্য সার রেকর্ডিং আছে তো আমাকে আমি ঘুম থেকে উঠি নাই তো অর্কেস্ট্রা বয় আমাকে বাসায় এসে ঘুম থেকে উঠে নিয়ে বলছে চলেন দাদা হচ্ছে বসে আছে জলদি চলেন আমি গেছি পরে তো গেছি পরে যাওয়ার সময় পথেও আমাকে বলছে যে কালকে রাত্রে বেলা তো মজার একটা ঘটনা হয়েছে আমি বলছি কী হয়েছে তো ও বলতেছে যে আমি তো ছিলাম ও কিন্তু আবার সত্যদার বাসে ছিল ওই অনু মানে যখন ওর গান টান শুনে বলে যে আপনি কি বাজাইছেন কি করছেন কালকে রাত্রেবেলা মানে রেকর্ডিংয়ে আপনি কিছু বাজাইছেন মনে হয় না আমি তো কিছু বাজাই নেই তো কয়েকটি যে কয়েক গান শুনতেছে গান শুনে ওই একটা জায়গায় আসলে পরে সবাই আহা কয় বুঝছেন সবার খুব ভালো লাগছে আর কি তখন দাদা কয়েছে যে এই এই যে এইটার কাজ হচ্ছে গিয়ে লাবু রহমান করছে এইটা এই জায়গাটাই ভালো লাগতেছে পার্টির যত যত সবাই লোক ছিল এই জায়গাটা খুব ভালো লাগতেছে এই জায়গাটা শুনে মনে হচ্ছে যে এটা একটুখানি অন্যরকম হয়েছে খুব ভালো হয়েছে এই জায়গাটা তো সবাই ওখানে নাকি রাতের বেলা নাকি এইটা নিয়ে আমাকে নিয়ে নাকি ওই দিন আলাপ টালাপ হয়েছে যে ও যদি এরকম একটা বিউটিফুল জিনিস করে থাকে তাহলে তো ওকে ছাড়া রেকর্ডিং করা যাবে না এগুলো নাকি এনে আলাপ টালাপ করছে তো সকালবেলা ও আমাকে যাওয়ার সময় সে পথে বলছে সো এটা আমার জন্য একটা বিউটিফুল বাইরে গেলে বিদেশে গেলে আমি শুনছি যে উনি নাকি রেকর্ডিং ক্যান্সেলও করছে এরকম বিউটিফুল এটা আমার আমার লাইফে যাত্রা পথে এটা একটা ঘটনা অ্যাড করা যায় যাত্রা পথে তো স্যার আপস অ্যান্ড ডাউন্স থাকে হ্যাঁ আপস অ্যান্ড ডাউন্স তো আম না আই হ্যাড এ ফাইন লাইফ আপস অ্যান্ড ডাউন্স বলতে এই করোনার মধ্যেই হয়তো বসেছিলাম দুই বছর স্যার করোনার দিনগুলো কেমন কাটালেন ঘুমায় কাটাইছি এখন হচ্ছে গিয়ে করোনার জন্য আমি এখন সাড়ে দশটা বাজে ঘুমায় যাই সকালবেলা পাঁচটা বাজে উঠি এই হয়ে গেছে লাইফ আর সাড়ে সাতটা বাজে নাস্তা করি আর দুপুর একটায় ভাত খাই রাত্রিবেলা আটটা বাজে সাড়ে আটটা বাজে ডিনার করি এই এই লাইফে এই রকম মানে ইয়ে হয়ে গেছে পার্সোনাল লাইফ আর মিউজিক লাইফ দুইটা কি অলমোস্ট ব্লেন্ডেড হ্যাঁ অলমোস্ট ব্লেন্ডেড আমি আমার মানে আমার ওয়াইফ খুবই আমার মিউজিকটাকে খুবই রেসপেক্ট করে এবং বাসায় আমার একটা রুম আছে আমার মিউজিক রুমে আমি যখন মিউজিক করি তখন আমার রুমে কেউ ঢুকে না আমাকে ডিস্টার্ব করে না ভাত খেতেও ডাকে না দিস ইজ গ্রেট এর থেকে অনার আর কী পেতে পারি আমি আমার ফ্যামিলির কাছ থেকে স্যার যখন মিউজিকটা নিজের লাইফ থেকে মানে একদম শুরু থেকে শুরু করেছিলেন যখন ছোটো থেকে শুরু করেন তো আপনি যেটা বলেছিলেন যে ফ্যামিলি থেকে আপনার ফ্যামিলি মিউজিশিয়ান ফ্যামিলি ছিল না না তো আমার সাপোর্টটা কীভাবে পেলেন সাপোর্টটা আমার মার কাছ থেকে আমার মা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতো গান বাজনা করতেছি দ্যাটস ফাইন আর আমরা তো আমি অনেক কষ্ট করে গিটার শিখছি আমার বাবা পছন্দ করতেন না আমার বাবা তো হাজি মানুষ ছিলেন পাঁচাত পাঁচ রক্ত না আট রক্ত না মাছ পড়তে তো আমি যখন গিটার বাজাতাম তখন গিটার ভিতরে একটা গামছা দিয়ে নিতাম যাতে আওয়াজ না হয় ওরকমভাবে প্র্যাকটিস করতাম 
दादार बसो गामचा दिए प्रैक्टिस कर कारण जगते बसबाज करी वाइफारिक दिखा रेहार दीसेक्त करना अन्न जगत मानुष झमेलार मत दरकार नहीं मत लाइफे थी सो शी एप्रिसिएट दैट जाना खूब कष्ट मिजिक कर खूब कष्ट ना कर मूल्य बोझा जाए कष्ट करते कष्ट गान तुलते हैं गान अने से दस पंद्रह गान मन कर मोटामोटी एन पारि आसले दस पंद्रह गान कि मिनिमाम जीवन प्रथम गान कम्पोजिशन करी जख ना कि अलरेडी पंचाशा इंगरेजी गान बजाते परि बै हार्ट बै हार्ट मैंने वो गान नोट बजाते बेस गिटारे कि बजे से कीबोर्डे कि बजे से तपर गिटारे कि बजे से रिदम स्टाइल की एवरिथिंग मानी पंचाशा गान खे फान पर गान कम्पोजिशन कर कारण के एक बार भाई गिटार बजे तो देखी जो आई एम प्लेइंग गिटार हि एप्रिसिएटेड बोलिए गिटारे एख कम्पोजिशने जाओ ना कौ कि बजान दरकार नहीं प्ले आज के एक अनुष्ठने बजे आस तक हमारे भाई बोल डोट डू दैट हाँ बोलो जो इफ यू वन टू प्ले यू हाव टू नो द मिजिक फार्ष्ट हाँ तो मिजिकटा ना बुझे तुम जो बजे आसचो तुम्हें कि बजे आस तुम जान सर ना आई प्लेड सामथिंग एवरीबडी एप्रिसिएटेड सो अम भाई बोलो जो जर सामने बजे से वाला क्यों मिजिक बुझे ना ये एप्रिसिएट कर कष्ट मिजिक कर फिडबैक गान गिडबैक तो प्राय नब्बे गान आरोप स्टेजे गले चल्लिस गान ही बजाना है चल्लिस पैंतालिस गान मध्य थे गान घरे फिर करी तुम तो एन देखो अनेक बैंड आज जर ना कि कवर गान बांगेर जो तो बाचुर गान माइल्सर गान तरह सब गान सोल्सर गान फिडबैक गान तो क्यों करे ना क्यों बोल तो कारण 
তুমি যদি বেসিকটা না জানো তাহলে তুমি কার্ডগুলি কোন দিন বাজাতে পারবে অবশ্যই স্যার সো ফিডব্যাকের গান কেউ করে না এবং ফিডব্যাককে অনেকেই চেনে না এই একটা মাত্র কারণ আসলে আমাদের গানগুলো আস্তে আস্তে অনেকে শুনে নিয়ে শোনার এটাই কারণ কারণ আমাদের গানগুলি তো রিপিট হচ্ছে না কেউ গাচ্ছে না জি বাচ্চুর গানগুলি সবাই গাচ্ছে বা মাইলসের গান সবার গানগুলি কিন্তু সবাই সব সময় গিয়ে আসতেছে ওটা রিপিট হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই গানগুলি সবার কানে এখনও রয়ে গেছে আমাদের কানে আমাদের গানগুলো কানে থেকে হারাই যাচ্ছে এটি একটা মাত্র কারণ কারণ আমরা যে গানগুলো করেছি এটা সত্যিকারের ওয়েস্টার্ন মানে মিউজিক ফলো করে জনরা ফলো করে এটা গানটা করেছি আমাদের গানগুলি একসময় মানুষ যখন বুঝতে পারবে তখন দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদের গানের লিরিক্স খর্ডস এভরিথিং কম্বিনেশান এভরিথিং ভেরি রিচ এবং বিউটিফুল আমরা স্যার চাই না ফিডব্যাক বেশি না হারিয়ে যাক এবং ফিড আমরা চাই ফিডব্যাক বারবার ফিরে আসুক তো আমি বিদায় নেব আপনাদের কাছ থেকে তো বিদায় নিচ্ছি কিন্তু নিচ্ছি না আমাদের লাবু স্যারকে যেহেতু আমরা পেয়েছি তো স্যার ওই যে বললাম ফিডব্যাককে আমরা হারিয়ে যেতে দেব না তো সেই সেই জায়গা থেকেই এবং আমরা আপনাকেও হারাতে চাই না তো সেই জায়গা থেকে আমাদের ছোট্ট একটা আবদার আপনি আমাদেরকে গান শোনাবেন আর এর গান শুনতে শুনতে আমরা বিদায় নেব ধন্যবাদ সবাইকে
जे कथा कह झिर झिर बताशे मोना जुतला बुझी तारे देखे मन शुदू स्वप्न बे जाए ला 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 